在台湾，陆军装甲部队被认为是反登陆作战的核心，以坦克、步兵战车和火炮为主要装备。目前，台陆军共拥有坦克及装甲车辆四千余辆，大部分都部署在台湾北部。不过，看似数量很多，实际上性能非常落后。像整个台湾岛，平原地区呢还是非常少的。这样一来的话，你机械化呢很难去进行了行进，所以为什么它的主要的装甲机械化部队呢就集中在呃第三作战区，那其他的地方呢像呃装甲部队呢就比较少了，呃这是受台湾地形的一个限制。那么在装甲的装备方面啊，那、呃、台湾地区还是比较弱的啊、呃。目前来说，它的坦克呢都算落后，不管是 M 六零 A 三还是 M 四八 A 一和。M 四八 H 都已经是，那跟现在世界上一流的这种主战坦克相比啊，那差的太多了。此外，由于年久失修、备用零部件缺乏，这些装甲装备的完好率还严重偏低。据曾担任过台陆军装甲部队要职的一位将领透露，实际完好率仅为百分之五十左右，远远低于对外公布的百分之八十五至百分之九十五这么高的数字。这就意味着约有一半的装备不能执行战斗任务。美国政府日前又宣布一项对台军售案，内容包括为台军坦克及战车提供相关零附件及后勤技术支援等，价值一点零八亿美元。这些零部件啊，实际上应该是，呃，美国呢把它的那些坦克坟场啊，或者是库存的那些坦克的零部件给拆下来的，然后给台湾地区的。因为像台湾地区呢，现在装备的就是美制的坦克，就是呢。呃 ，M 四八 A 一，还有呢 ，M 六零 A 三啊，这些呢是已经装备了几十年了。那像呃长期的使用嘛，它的零部件的磨损呀，还有呢像这种故障啊等等呢就比较多了，那就需要呢相应的零部件呢去进行更换。但是呢，美国早就不生产这类坦克了，那只能是从坦克坟场，还有呢一些库存的呃坦克上面去拆嘛。在台军以往的反登陆演习中，岸上都出现了大量的坦克，被外界调侃为战法还停留在二战时德军在诺曼底的反登陆战术阶段，将重点寄托在陆军坦克上。那么台军装备的坦克性能如何？为什么说战力属实有点差呢？台军的坦克基本是从美军购买的二手坦克，有的则以这些坦克为蓝本模仿制造而来。从一九七三年开始，美国将遗留在越南战场的三百辆 M 四八 A 一坦克抛售给台湾，这对于当时装备 M 二四和 M 四幺轻型坦克的台军而言，是第一次真正的大换血。但是 M 四八坦克即使在上世纪八十年代升级之后，依然属于战后第一代改进型坦克，在火力、防护和机动三大性能上落后当时世界水平至少二十年。为了改变这一状况，从一九八四年开始，台湾地区就以 M 四八 A 一为基础，自行开发出 M 四八 H 勇虎坦克。勇虎是用美国二代坦克 M60 的车体、一代坦克 M48A5 的火炮和炮塔，以及三代早期型坦克 M1 的火控传出来的四不像。这种四不像的装甲依然和 M48A1 型一样差，只能在防御作战中打黑枪或者压制缺乏反坦克武器的敌人。后来，台湾地区又从一九九五年起分两批，从美国购入四百六十辆 M 六零 A 三坦克，一度与世界先进水平的差距被压缩到仅半代左右。连美海军陆战队当时都还有装备 M 六零 A 三坦克。台陆军一直将 M 六零 A 三看作核心装备，装备主力部队。然而，这起军售实际上依然是美国处理有待汰换的装备，让台湾地区当接盘侠。出售的 M 六零 A 三坦克全部来源于美国陆军库存和海军陆战队淘汰下来的。尽管美国对其进行了改进，装甲强于 M 四八 A 一和勇虎坦克，升级了火控系统。不过 ，M 六零 A 三与勇虎 M 四八 A 一存在共同缺陷：外形过大、重心过高、备弹面大、最大行进速度低等等。目前台陆军装备的依然是 M 四八 A 一、勇虎和 M 六零 A 三，然而连 M 六零 A 三坦克都已经在台军服役二十多年了，实在是老掉牙，车体老旧不堪，性能更是早已落后。所以台湾地区一直谋求引进美国 M 一 A 二坦克，并于二零一九年买到了一百零八辆 M 一 A 二 T， 还没有到货。
。从台媒报道的情况来看 ，M 一 A 二 T 到货之后，很大可能优先装备第六军团的装甲第五百四十二旅和装甲第五百八十四旅。不难看出，台军未来必然会将 M 一 A 二 T 派往滩头，充当反登陆火力。而有分析指出，美国出售给台湾地区的 M 一 A 二 T 也是解装降档的货色，例如其所采用的装甲和穿甲弹都是美国专门为出口研制的，技术水平明显无法和美军自用的 M 一 A 二相比，实际战力也就处于世界二流。根据计划，台军采购的一百零八辆 M 一 A 二 T 坦克，分别在二零二二年、二零二三年各交货十八辆，二零二四年二十八辆，二零二五年三十辆，二零二六年十四辆。而今年的第一批十八辆，台陆军的种子教官会在美国完成接装后再运回台湾，预估要到明年上半年才会运抵台湾。台陆军在反登陆作战演习中，还会出动多种火箭炮，并将雷霆两千鼓吹为反登陆利器。雷霆两千由台湾中山科研院仿制苏联 B M 二一冰雹火箭炮而来。按照台军的设想，雷霆两千火箭炮可通过不同口径射程衔接的火箭弹，就可以组成三层反登陆火力体系，采用有预设阵地或无预设阵地两种作战模式。使用射程最远的 Mk 四五火箭弹，对登陆部队泛水边坡的水域进行覆盖射击；使用中间射程的 Mk 三零火箭弹，打击正在抢滩登陆的登陆舰艇、冲锋舟、两栖作战车辆；射程最近的 Mk 幺五，则用于打击滩头前后数公里的目标。呃，就是这台湾地区的一厢情愿，跟实际的情况是有很大的差别的。你比如说，在进行呃。反登陆作战的时候，那对方肯定是要把这些反登陆的武器要摧毁的。那也就是说，他首先面对的不是对方的呃登陆作战部队，而是呢对方的空中火力，啊，包括呢空中的有人驾驶的战斗机啊，还有像攻击机，以及呢无人机啊，再加上呢远程的战术导弹啊，以及呢海上的这些呃可能船只上面搭载的火箭炮等等。如果扛不住火力的话，那你设想的这些反登陆作战无法实施啊，那火箭炮呢可能都不敢出现。近日，台军一辆雷霆两千火箭炮发射车在实弹射击时突然爆炸。据台媒报道，一枚 Mk 四五火箭弹发射时卡弹，导致整辆发射车被炸毁。分析指出，这也暴露出台湾自研的雷霆两千火箭炮存在不小的技术问题。雷霆两千火箭炮它自研发到现在的问题就不断啊，你像这次呢，它。又爆了一辆，其实呢也不奇怪，那就说明了这个呃火箭炮就是先天不足，本身呢就带着呃一身的毛病，呃再加上呢台湾地区呃军队啊可能会对这个火箭炮保养啊呃也不怎么样，那这样在演习的时候啊呃出现问题呢也就不奇怪了。其实啊雷霆两千哎经常出事